Previamente a la oración del Ángelus de este 6 de marzo, primer domingo de cuaresma, el Papa Francisco alentó a no dialogar con la tentación propuesta por el diablo, sino imitar a Cristo, que no pacta con el mal. Ante los numerosos fieles, reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa invitó también a que este tiempo de cuaresma sea para nosotros un tiempo de desierto, dedicando tiempos al silencio y a la oración. Al concluir el Ángelus, el Papa imploró por el fin de los ataques en Ucrania y aseguró que la Santa Sede está dispuesta a todo por la paz. Tras insistir en la locura de la guerra, el Papa hizo un llamado al diálogo y a la apertura urgente de corredores humanitarios. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy, primer domingo de cuaresma, nos lleva al desierto, donde Jesús es conducido por el Espíritu Santo durante 40 días para ser tentado por el diablo. También Jesús fue tentado por el diablo. Y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras tentaciones. El desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mal, para aprender a elegir la verdadera libertad. Jesús, de hecho, vive la experiencia del desierto justo antes de comenzar su misión pública. Es precisamente a través de esa lucha espiritual que Él afirma decisivamente qué tipo de Mesías pretende ser. No un Mesías así, sino así. Diría que esta es propiamente la declaración de la identidad mesiánica de Jesús, del camino mesiánico de Jesús. Yo soy Mesías, pero por este camino. Miremos entonces de cerca las tentaciones contra las que combate. El diablo dos veces se dirige a él diciéndole, si eres el hijo de Dios. Le propone aprovechar su posición primero para satisfacer las necesidades materiales que siente el hambre luego para aumentar su poder finalmente para obtener de Dios una señal prodigiosa tres tentaciones es como si dijera si eres el hijo de Dios aprovechate ¿cuántas veces nos sucede a nosotros esto? Si estás en esa posición, aprovechate. No pierdas la oportunidad, la ocasión. Es decir, piensa en tu beneficio. Es una propuesta seductora, pero te lleva a la esclavitud del corazón. Nos hace obsesionarnos con el ansia de tener. Reduce todo a la posesión de cosas de poder, de la fama. Y este es el núcleo de las tentaciones, el poder, de las cosas, la fama, el poder, es el núcleo, es el veneno de las pasiones en que se arraiga el mal. Miremos en nuestro interior y encontraremos que siempre nuestras tentaciones tienen este esquema, siempre este modo de actuar. Pero Jesús se opone victoriosamente a la atracción del mal. ¿Cómo lo hace? Respondiendo a las tentaciones con la palabra de Dios, que dice que no hay que aprovecharse, que no hay que usar a Dios, a los demás y las cosas para uno mismo, que no hay que aprovecharse de la propia posición para adquirir privilegios, porque la felicidad y la libertad verdaderas no están en el poseer, sino en el compartir, no en aprovecharse de los demás, sino en amarlos, no en la obsesión por el poder, sino en la alegría del servicio. Hermanos y hermanas, estas tentaciones nos acompañan también a nosotros en el camino de la vida. Debemos vigilar, no asustarse, le ocurre a todos, y vigilar porque a menudo se presentan bajo una aparente forma de bien. De hecho, el diablo, que es astuto, usa siempre el engaño. Quiso hacer creer a Jesús que sus propuestas eran útiles para demostrar que 
era realmente el Hijo de Dios. Y quisiera subrayar una cosa. Jesús no dialoga con el diablo. Jesús nunca dialogó con el diablo. O lo expulsaba cuando sanaba a los endemoniados. O en este caso que tenía que responder, le responde con la palabra de Dios jamás con su palabra. Hermanos y hermanas, nunca entren en diálogo con el diablo. Es más astuto que nosotros. Jamás. Aférrense a la palabra de Dios como Jesús y cuando mucho respondan siempre con la palabra de Dios. Y por este camino no nos equivocaremos. Y así lo hace con nosotros el diablo. A menudo llega con ojos dulces, con rostro angelical. Incluso sabe disfrazarse de motivaciones sagradas, aparentemente religiosas. Si cedemos a sus halagos, acabamos justificando nuestra falsedad, enmascarándola con buenas intenciones. Por ejemplo, ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? He hecho negocios extraños, pero he ayudado a los pobres. Me he aprovechado de mi papel, de político, de gobernante, de sacerdote, de obispo, pero también para hacer el bien. He cedido a mis instintos, pero al final no le he hecho mal a nadie. Estas justificaciones y cosas por el estilo, una detrás de otra. Por favor, con el mal ningún trato, con el diablo nada de diálogo, con la tentación no se debe dialogar. No debemos caer en ese sueño de la conciencia que hace decir, en el fondo no es grave, todos lo hacen así. Miremos a Jesús, que no busca acomodos, no hace acuerdos con el mal. Al diablo opone la palabra de Dios que es más fuerte que el diablo, y así vence las tentaciones. Que este tiempo de cuaresma sea también para nosotros tiempo de desierto. Tomemos espacios de silencio y oración, un poquito nos hará bien. En estos espacios, detengámonos y miremos lo que se agita en nuestro corazón, nuestra verdad interior, aquella que sabemos que no puede ser justificada. Hagamos claridad interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración, para que tenga lugar en nosotros una beneficiosa lucha contra el mal que nos hace esclavos. Una lucha por la libertad. Pidamos a la Virgen Santa que nos acompañe en el desierto cuaresmal y nos ayude en nuestro camino de conversión. Queridos hermanos y hermanas, en Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. Las víctimas son cada vez más numerosas, así como las personas que huyen, especialmente madres y niños. En ese país atormentado, crece dramáticamente de hora en hora la necesidad de ayuda humanitaria. Dirijo mi apremiante llamado para que se aseguren realmente los corredores humanitarios y se garantice y facilite el acceso de la ayuda a las zonas asediadas para ofrecer la vital ayuda a nuestros hermanos y hermanas oprimidos por las bombas y el miedo. Agradezco a todos aquellos que están acogiendo a los prófugos. Sobre todo, imploro que cesen los ataques armados y prevalezcan las negociaciones y prevalezca el sentido común también y se vuelva a respetar el derecho internacional.
Y quisiera agradecer también a las y los periodistas que para garantizar la información arriesgan sus propias vidas. Gracias, hermanos y hermanas, por este servicio suyo. Un servicio que nos permite estar cerca del drama de esa población y nos permite evaluar la crueldad de una guerra. Gracias, hermanos y hermanas. Oremos juntos por Ucrania. Aquí enfrente tenemos sus banderas. Oremos juntos como hermanos a la Virgen Reina de Ucrania. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de esta paz. En estos días han partido a Ucrania dos cardenales para servir al pueblo, para ayudar. El cardenal Krajewski, limosnero, para llevar ayuda a los necesitados y el cardenal Cherny, prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Esta presencia de los dos cardenales allí es la presencia no solo del Papa, sino de todo el pueblo cristiano que quiere acercarse y decir, la guerra es una locura, deténganse por favor, miren esta crueldad.